పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి ఇంట విషాదం చోటు చేసుకుంది ఇరవై రోజుల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిన ఆయన సోదరి బావ మేనకూడలు కరీంనగర్ లోని అలుగునూరు కాకతీయ కాలువలో విగత జీవులుగా బయటపడ్డారు గత రాత్రి జరిగిన ఓ ప్రమాదానికి సంబంధించి కాలువలో నీటి ప్రవాహాన్ని తగ్గించి గాలింపు చేస్తుండగా ఈ ముగ్గురు వెళ్తున్న కారు బయటపడడం కలకలం రేపింది విహారయాత్రకు వెళ్లారనుకుని ఎవరికీ ఫిర్యాదు ఇవ్వనందున ముగ్గురు చనిపోయిన విషయం ఆలస్యంగా బయటపడింది కరీంనగర్ కాకతీయ కాల్వలో వరుసగా ప్రమాదాలు కలకలం రేపుతున్నాయి ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన ఘటనలో పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి సోదరి కుటుంబం అలగనూరు వద్ద కాల్వలో శవాలుగా తేలారు భర్త సత్యనారాయణ రెడ్డి భార్య రాధ కుమార్తె వినయశ్రీ అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు ఆదివారం సాయంత్రం ఓ జంట ప్రమాదవశాత్తు కాల్వలో పడిపోవడంతో పోలీసులు ఎస్సార్ఎస్పీలో నీటి ప్రవాహాన్ని తగ్గించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు ఈ క్రమంలోనే అకస్మాత్తుగా కారు బయటపడడంతో పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు కారు నెంబరు ఆధారంగా పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి సోదరి కుటుంబంగా పోలీసులు నిర్ధారించారు ఈ ప్రమాదం ఎట్లా జరిగింది అనేది కూడా మనకు ఇంతవరకు వివరాలు లేవు ఈ ప్రమాదం గురించి కూడా ఎంక్వైరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రైనింగ్ ఐపీఎస్ నితికా పంత్ గారు ఈ రోజు చార్జ్ చేసుకున్నారు వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో వివరాలు మేము వెల్లడించారు ఇరవై ఏడు నాడు అయింది అనేది తెలియదు బట్ ఆ రోజు బయటకు వెళ్ళినారు మోస్ట్లీ ఆ రోజు ఆ రోజే జరిగి ఉంటుంది ఇన్ఫర్మ్ ఈ యాక్సిడెంట్ ఫిర్యాదు లేదు అంటే మాకు ఇంకా వివరాలు పూర్తి తెలియవలసినాయి ఎక్కడ ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా తెలియదు ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి చిన్న సోదరి రాధ కుటుంబం ప్రస్తుతం కరీంనగర్ లో ఉంటోంది ఆమె ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తుంటే భర్త ఎరువుల దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు వారి కుటుంబంలో ఎలాంటి గొడవలు లేవని ఆర్థికంగా కూడా ఎలాంటి సమస్యలు లేవని మనోహర్ రెడ్డి తెలిపారు అందరూ కూడా చక్కగా సంతోషంగా ఉంటుంది కుటుంబమే ఆర్థికంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు తర్వాత ఆమె టీచర్ గా పనిచేస్తుంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేస్తుంది ఆయన వ్యాపారం చేసుకుంటా ఉంటాడు అమ్మాయి బీడిఎస్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఉంది కానీ వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఇటువంటి ఘటనకు గురి కావటం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం వాళ్ళు ఏమైనా సంఘటన ఉంటే ఫిర్యాదు కానీ వాళ్ళు ఏదైనా సహజంగా టూర్ పోతా ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఫ్యామిలీతో ఊరు సరే అట్లా వెళ్ళినారేమో మేము దాన్ని కూడా వెతుకుతా ఉన్నాం మరి ఫోన్ పనిచేయట్లేదు ఎక్కడున్నారా ఏంటా అని వెతుకుతా ఉన్నాం కానీ ఏంటి అనేది మాకు అంత పట్టక మేము దాన్ని చూస్తా ఉన్నాం ఇరవై రోజుల కిందట కనిపించకుండా పోయిన ఈ కుటుంబం అదృశ్యం విషాదాంతంగా మారడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది ఇన్ని రోజుల నుంచి కనిపించకుండా పోయినా ఫిర్యాదు అందిందా లేదా అనే విషయాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు 